sono stati individuati e fermati dai carabinieri poche ore dopo il colpo messo a segno questa mattina i danni di una gioielleria di Cosenza nel corso della rapina. La titolare è stata ferita con un coltello alla mano. Sono stati dunque fermati i presunti autori, si tratta di due fratelli di Castro Libero. Sono due fratelli di Castro Libero, di 29 e 25 anni, già noti alle forze dell'ordine, i presunti autori della rapina compiuta questa mattina ai danni di una gioielleria di Cosenza. I due questa mattina sono entrati nella gioielleria armati di taglierine e coltelli da cucina, hanno minacciato il personale e i clienti e si sono fatti consegnare denaro e preziosi. Un blitz all'interno di un esercizio commerciale proprio al centro dell'isola pedonale di Corso Mazzini, durato pochi minuti, che ha terrorizzato i clienti e le commesse della gioielleria costrette ad assicurare secondare il volere dei malintenzionati. I due hanno raffato i soldi dalla cassa e i gioielli custoditi in diverse vetrine. La proprietaria che aveva con sé le chiavi delle teche ha riportato delle ferite alle mani ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Durante la colluttazione anche uno dei rapinatori è rimasto ferito. I due fuggendo hanno perso parte del bottino e si sono dileguati per le vie della città. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini ascoltando le persone presenti all'interno e nei pressi della gioielleria al momento della rapina. Dalla visione delle telecamere è stato subito diffuso un identikit dei due che sono stati rintracciati all'ora di pranzo in via Popilia da una gazzella dell'arma che li ha fermati dopo un breve inseguimento, determinante la ferita sulla mano di uno dei rapinatori che ha consentito di chiudere il cerchio. Parte della refurtiva è stata recuperata poco distante dalla gioielleria, ancora intrisa di sangue della mano ferita del rapinatore.